Καλωσορίζουμε τους ενωρίτες μας και τους φίλους του Αγίου Δημητρίου του Άλβρους. Με αυτή μας την ευκαιρία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα προγράμματα τα οποία θα γίνουν εδώ στην ενωρία μας για την Μεγάλη Εβδομάδα. Σας ευχόμαστε εκ των προτέρων καλό υπόλοιπο της Αγίας Θεσσαρκοστής, καλή και Αγία Μεγάλη Εβδομάδα και καλό Πάσχα. Αρχίζει το πρόγραμμά μας με το Σαββάτο του Λαζάρου, το οποίο όπως κάθε χρόνο γίνεται μετά τη Θεία Λειτουργία, ένα ωραίο retreat για τα παιδιά των σχολείων μας και για τα παιδιά όλης της ενορίας. Έρχονται τα παιδιά κοινωνούν και μετά υπάρχει πρωινό δωρεάν για όλα τα παιδιά τα οποία θα καθίσουν στην αίθουσα της Εκκλησίας μας για να μάθουν πώς να φτιάχνουν τα σταβουδάκια για τη Βαϊφόρο τα οποία θα χρησιμοποιηθούν την επόμενη μέρα Κυριακή των Βαΐων. Για τη δική σας εξυπηρέτηση αποφασίσαμε φέτος να κάνετε θείο, δύο θείες λειτουργίες. Η πρώτη, ο όθρος θα αρχίσει στις 7 και 7 το πρωί και η θεία λειτουργία στις 8, η πρώτη θεία λειτουργία και θα τελειώσει γύρω στις 10 το, το πρωί. Η δεύτερη θεία λειτουργία θα αρχίσει αμέσως στις 10 και 4 και θα μπορείτε να έχετε θέσεις και να μην είστε όρθιοι μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το παρα... Επίσης, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, της δεύτερης Θείας Λειτουργίας, θα μπορείτε να καθίσετε όλοι σαν μια οικογένεια στην αίθουσά μας, να απολαύσουμε τον ωραίο μπακαλιάρο, τον οποίο θα φτιάξουν οι δικοί μας άνθρωποι εδώ. Ο... Επίσης, θα μπορείτε να το πάρετε και μαζί σας πακέτο, όταν τελειώσει η πρώτη Θεία Λειτουργία, για τη δική σας εξυπηρέτηση. Το βράδυ στις 7 την ίδια μέρα της Κυριακής θα υπάρχει ακολουθία του Λυμφίου και κάθε βράδυ θα έχουμε Δευτέρα βράδυ, Τρίτη βράδυ πάλι στις 7, Τετάρτη το πρωί 11 η ώρα θα κάνουμε το ευχέλαιο για το, τα προ, το πρωινό μας σχολείο, για τους μαθητές του πρωινού μας σχολείου, Τρεις η ώρα το απόγευμα για όλα τα άλλα παιδιά της κοινότητάς μας καθώς επίσης και το βράδυ στον όρθρο του Νιπτήρος, στο τέλος του όρθρου, θα μπορεί το βράδυ και εγώ και ο Πατήρ Θεοφάνης να μοιρώσουμε τον κόσμο με το Άγιο Ευχέλαιο. Πέμπτη το πρωί, 8, θα έχουμε την εσπερινή Θεία Λειτουργία του Αγίου Βασιλείου, γιορτάζοντα τη Μεγάλη Πέμπτη και θα μπορείτε να έρθετε να κοινωνήσετε. Το βράδυ, 6.30 ώρα θα αρχίσει ο όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής, θα έχουμε μαζί μας προεξάρχοντα ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σικάγου, κύριο κύριο Ναθαναήλ και παρακαλώ να έρθείτε να γιορτάσουμε μαζί αυτό το μεγάλο γεγονός της ανθρωπότητας να δούμε τον Κύριό μας να κρέμεται για μας και να χύει το αίμα του να αποπλύνει τη δική μας αμαρτία, την πραγματολική αμαρτία και να μας δώσει ξανά ελπίδα ότι και εμείς μπορούμε να γίνουμε ουρανοπολίτες και κάτοικοι της Βασιλείας Του. Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, 11 η ώρα, 12 η ώρα θα έχουμε, συγγνώμη, 11.30 ώρα το πρωί θα έχουμε τις μεγάλες βασιλικές ώρες, 3 η ώρα το απόγευμα η αποκαθήλωση και 6.30 το βράδυ ο όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου. Ο Επιτάφιος γύρω στις 9 και 4 το 9 και 20 πιστεύω να είναι η ώρα η οποία θα μπορέσουμε να βγάλουμε αν ο καιρό μα επιτρέψει να κάνουμε την περιφορά του επιταφείου μας έξω του ναού, αλλιώς θα γίνει μέσα στο ναό, για να πάρει ο κόσμος την ευλογία του Κυρίου και Θεού μας. Την επόμενη μέρα, μεγάλο Σάββατο το πρωί, 8 η ώρα θα έχουμε την εσπερινή Θεία Λειτουργία του Αγίου Βασιλείου και η πρώτη Ανάσταση όπως γίνεται ε, και θα παρακαλέσω πολύ να έρθείτε να δείτε αυτό το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως πριν το βράδυ. Η πανηγίδα θα αρχίσει 11 η ώρα, το δεύτερο λάβετε φως γύρω στις 11 και 20. Θα βγούμε όλοι μαζί, αν ο καιρός μας επιτρέπει, να γιορτάσουμε το Χριστός Ανέστη έξω του ναού, πίσω από την αίθουσα της Εκκλησίας μας στο Προάβλιο. Την επόμενη μέρα το, πρωί, το βράδυ επίσης θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε τη Θεία Λειτουργία, κοντά στις, 11, στις 1.30 ώρα, για να μπορέσουμε να απολαύσουμε όλοι μαζί σαν μια οικογένεια, τη μαγερίτσα δωρεάν σε όλο τον κόσμο που θα παραμείνει το βράδυ. Την επόμενη μέρα, 12 το μεσημέρι, θα υπάρχει 
ο εσπερνός της αγάπης. Παρακαλώ τους ανθρώπους που γνωρίζουν και άλλη γλώσσα, εκτός την ελληνική και την αγγλική, και θα ήθελα να έρθουν να διαβάσουν το Ευαγγέλιο στη δική τους άλλη γλώσσα, να έρθουν να με βρουν για να κανονίσουμε ποιοι θα πούν το Ευαγγέλιο εκεί την ημέρα, σε όλες, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε σε όλες τις γλώσσες που γνωρίζουν εδώ οι άνθρωποι, όπως κάναμε και πέρυσι. Δευτέρα το πρωί του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Θεία Λειτουργία και Όρθος 8 με 10 το, το πρωί και την Τρίτη της διακίνησή μου γιορτάζουμε τον Άγιο Νικόλαο Ραφαήλ και η Ρήγη, τους διαφανείς Αγίους, τους οποίους έχουμε και ωραίο προσυγητάρι εδώ και θα γίνει η λειτουργία πάλι 8 το πρωί με 10, θα έχουμε τελειώσει πιστεύω, καθώς επίσης και την Παρασκευή της διακίνησή μου, η Ζωδόπου Πηγής, θα έχουμε θεία λειτουργία 8 με 10. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ, όπως ακούσατε. Τώρα θα αφήσουμε και τον Πάτερ Θεοφάνη να τα πει στα αγγλικά και μετά θα κλείσουμε. Beloved family and friends of St. Demetrios, we're very excited to welcome all of you to all of the Holy Week services as we approach the resurrection of our Lord. Everything will begin on the Saturday of Lazarus. We'll have Orthros and Liturgy beginning at 8 a.m. And we'll have a retreat for all of our youth where they can learn to make the palm crosses and we'll speak to them a little bit about what to expect in Holy Week. And that'll be immediately following liturgy. On Sunday of Palm Sunday, we'll have two liturgies. Orthros will begin at 7, the first liturgy at 8 a.m. and the second liturgy will begin at 10.15. And after the liturgies, we'll have a delicious, wonderful bacalao luncheon of, with fried fish, Spanakopita, Tiropita. So please come and join us. You can either dine in or take it to go, whatever's best. Sunday evening at seven, we begin the bridegroom services. And this will repeat from Sunday night, Monday night, and Tuesday night. Wednesday morning, we'll offer holy unction for our children at our day school. At 3 p.m., we'll offer the same service of holy unction for all of our parishioners, and again in the evening, we'll celebrate Orthros, followed by the distribution of Holy Unction to all the faithful, and that's at 7 p.m. Thursday morning at 8 a.m., we'll celebrate the Vesperal Divine Liturgy of St. Basil the Great, as we remember the mystical supper that our Lord broke the bread and gave the wine, which are his body and his blood. So we remember that beautiful, mystical supper that morning. That evening at 6.30 p.m. we're welcoming His Eminence Metropolitan Nathaniel to join us as we celebrate the Orthros of Friday morning, also commonly known as the service of the 12 Gospels. That will begin at 6.30. Friday morning at 11.30 a.m. we'll celebrate the Royal Hours. On At 3 p.m. that same day we'll have the Vespers of the taking down of Christ from the cross. And at 6.30 p.m., we'll celebrate the Orthros for Saturday morning, where we do the Lamentations. And we process around the church with the Epitaphios so that we can all enter back through it and receive the blessing of our Lord. Saturday morning at 8 a.m., we'll again celebrate the Vesperal Divine Liturgy of St. Basil as we celebrate the first resurrection of Christ when he went down into Hades to save all the souls that were there. And then Saturday evening at 11 p.m., we'll do the pre-resurrectional service with chanting and some hymns. And then we'll go about 11.30. We'll have everyone come and receive the light of Pascha. And we'll continue with the Orthros and the Divine Liturgy of St. John Chrysostom to celebrate the resurrection of our Lord on Pascha. At noon, later that day on Sunday, we'll celebrate the Agape Vespers, the Vespers of Love, where we invite everybody who can speak another language to please come and proclaim the gospel in every language that you know. Greek, English, Arabic, whatever we can do. And then Monday morning, we'll have liturgy, Orthros and Divine Liturgy, starting at 8 a.m. for St. George. Tuesday, Orthros and Divine Liturgy again at 8 a.m. for Saints Nicholas, Raphael, and Irini, who is, we have a 
Roskinitari or a place where we can venerate the saint's icon in our church. And then Friday morning, again, Orthros and Divine Liturgy at 8 a.m., we'll celebrate the feast day of the life-giving spring. We remember our Panagia. Excellent. Thank you, Father Dionysia, Father Theophany. You couldn't have said it best. As you can see, we have a full schedule of events scheduled, uh, starting from Saturday of Lazarus all the way to the Resurrection, and then the following week, the Bride Week. So as we sit in front of the Epitaphio, please remind yourself of the passion that our beloved Christ will go through during Holy Week. And we've got to all be here. No excuses to support Him as He supports us for all of our lives, no matter what time of the year. So please bring your families, bring your loved ones. I know we're all busy. Make time for Christ. Make time to be with Him in the joyful time that we're going to have on Palm Sunday, but also in the sorrow times coming and, of course, with the ultimate resurrection. We will also welcome all the volunteers that want to come and help, whether that's on the Sunday luncheon uh, for the bacalao, which, by the way, the to-go orders are going to be ready right after the first liturgy, and then the second liturgy will have to-go and also dine in as well. But we welcome everybody to, 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 to devote their time and talent during the Holy Week to help us out with the services. We expect a lot of people, and it's going to be a wonderful time, and we're all going to lift ourselves up and come closer to Christ. So on behalf of everybody on the parish, again, Father Dionysia, Father Theophany, thank you for your devotion and for allowing us to be with you in this part of the journey that's coming next week, in the next couple of weeks. And we can't wait to see you, see you here in our beautiful parish of St. Demetrius in Elmhurst. Thank you again for your time, and we'll see you in a couple of weeks for sure. God bless you all.